இந்தியா என் தாய்நாடு இந்தியா என் தாய்நாடு இந்தியர் யாவரும் என் உடன் பிறந்தோர் இந்தியர் யாவரும் என் உடன் பிறந்தோர் என் தாய்நாட்டை நான் உளமாற நேசிக்கிறேன் இந்திய திருநாட்டின் கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் பேணி காப்பேன் என்று உறுதி கூறுகிறேன் நான் என் தாய் தந்தையரையும் குருவையும் மூத்தவர்களையும் மதிப்பேன் நான் என் நாட்டிற்காகவும் நாட்டு மக்களுக்காகவும் வளர்ச்சிக்காகவும் உளமாற உழைப்பேன் தென்னிந்தியாவோட ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் ரொம்ப வேகமா புகையை கக்கிக்கிட்டே ஒரு நிலக்கரி ரயில் வண்டி அங்க வந்துச்சு அப்படியே ஒரு இறைச்சல் சதத்தோட அது ஸ்டேஷனுக்கு வந்து நின்னுச்சு ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற நதி ஓரத்துல அந்த ஆளு நடந்து வந்துகிட்டே இருந்தான் அப்படி அந்த ஆள் வந்ததுக்கு கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு காரணம் இருந்து என்ன வாதியார் நீங்க நீங்க வந்து நீங்க கத்துக்கிறீங்களா இல்ல பசங்களை கத்து கொடுக்கறீங்களா நீங்க எச்சமா இருக்கிறதால எங்களை என்ன வேணா சொல்லலாம் ஆனா இந்த அளவுக்கு குட்டி பசங்க முன்னாடி வச்சுக்கிட்டு என்ன மட்டன் தட்டி பேசாதீங்க நானும் ஒரு வாத்தியார்னு தெரியும் இல்ல சம்பளம் வாங்குறதுக்கு மட்டும்தான் பசங்களா ஒரு மனுஷன் படாத பாடுபட்டு உங்களை பெரிய அளவுக்கு கொண்டு வர நினைக்கும் போது என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க எப்படிப்பட்ட பசங்களா படிக்கணும் நல்ல பசங்களா நல்லா படிச்சு பெரிய ஆளா வளர்ந்தாதா நாளைக்கு நம்ம நாட்டுக்கு நல்லது நல்லவங்களா தலைவர்களா வருவீங்க செய்யற தொழில்ல நேர்மையா இருக்கணும் ஆத்மார்த்தமா அர்ப்பணிப்போட இருக்கணும் மனம் போன போக்குல நீங்க வளரவே கூடாது கஷ்டம்தான் நானும் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி கடலுக்கு போனவன் தான் ஆனா அதெல்லாம் அன்னைக்கு இப்ப கடலுக்கு போறவனுக்கு கை நிறைய காசு கிடைக்குது அப்ப ரிசர்வ் பேங்க கடலுக்கு மாத்திட்டாங்களா என்ன கடன் கொடுத்து கடன் கொடுத்து பாருங்க கடை எல்லாம் மொத்தமா இப்படி ஆயிடுச்சு நான் பொருள் வாங்க போற இடத்துல எனக்கு யாரும் கடன் தரது இல்ல அப்ப இந்த சரி இத புடி எனக்கு கடன் கொடுத்ததால உனோட சூப்பர் மார்க்கெட் மூலிகை போச்சுங்கிற கெட்ட பேரு எனக்கு வேண்டாம் ஊர் பேர் தெரியாத உனக்கு கடன் கொடுக்கறதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல யாரும் சொல்றீங்க எனக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறியா நீ செத்தாலும் வாழ்ந்தாலும் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே ஊருக்காரங்க நம்மள புதைச்சாலும் ஒரே ஊர்ல தான் புதைப்பாங்க எல்லாரும் எழுது நில்லுங்க சீக்கிரம் எழுது நில்லுங்க ஜமத்தீப்ஜமத்தீப்ஜமத்தீப்ஜமத்தீப்ஜமத்தீப்ஜமத்தீப்ஜமத்தீப்ஜமத்தீப்ஜமத்தீப்ஜமத்தீப்
உங்களுக்கு கடலுக்கு போக தெரியும் இன்னும் பல வேலைக்கு தெரியும் தெரியும் அதே எனக்கு தெரியும் இதை விட உயர்வான வேலை வேற எதுவும் கிடையாது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது என்ன கதையா இருக்கு கடலுக்கு போக எனக்கு தெரியுங்கிறதால இங்க இருக்கிற வாத்தியார்களுக்கு அதை சொல்லி கொடுக்க முடியுமா என்ன என்னால எல்லாரும் சகல கலா வல்லவனா ஆயிட முடியுமா ஏன்டா இங்கே உட்காந்துருக்கே போய் விளையாடுங்க போங்க எனக்கு சிதம்பரம் வரைக்கும் போகணும் இன்டர்வியூக்கா நல்ல கம்பெனி தான் நிறைய சம்பளம் தரேன்னு ஆட்டில் கொடுத்துருந்தாங்க வேலை தேடி அலையிறது என் பையனுக்கு வேலையாக போச்சு எந்த தொழில்லையும் கௌரவம் இருக்குடா கிடைச்சது வச்சு சந்தோஷமாக வாழ நினச்சாலே வேலை அவன் வீடு தேடி வருண்டா உங்ககிட்ட ஏதாவது காசு பணம் இருக்கா ரகுவரத பார்த்த உடனே நான் நினைச்சேன் எவ்வளோ வேணும் ஒரு நூறு ரூபா வேணும் போன வாரம் வாங்கின படத்தையே நான் இன்னும் உனக்கு திருப்பி தரல நம்ம தான் சின்ன வயசு நண்பர்கள் ஆச்சுடாமா நீ கண்டிப்பா ஏதாவது சேர்த்து வச்சிருப்பேன் எனக்கு தெரியும் உனக்கு ஒரு தேவைன்னு சொல்லும் போது நான் எப்படி இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் ஆ பையன் எங்க போறானோ அனுப்பி வை நினைச்சு விக்கிறவனுக்கு எந்த நஷ்டமும் வராத வியாபாரம் தான் நான் பண்ணுவேன் போதுண்ணா சரி அதே தென்னமரத்து பக்கத்துல குழி வெட்டினா தென்ன மரத்து வேற தான் கிடைக்கும் அங்க என்ன பனைமரம் வேற கிடைக்கும் சொல்லுங்க அத மாதிரி கோயிலுக்கும் பள்ளிவாசலுக்கும் வேற வேற வேறு இருக்கு யா ஏதோ வாய்க்கு வந்தத சொல்லி அரசியல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க வேற என்ன ஆனா சும்மா இந்த மாதிரி உட்காந்துட்டு கதையெல்லாம் பேசாதீங்க அஸ்லாம் வாழைக்கும் வாழைக்கும் அஸ்லாம் எனக்கு ஒரு டீ சொல்லுங்களா நான் சொன்னா வருதான் பாக்கலாம் நாராயணா ஒரு டீ போடு சக்கர போடாது சாகிராக்கு நம்ம பொண்ணு அட உங்க பொண்ணா தானே அப்படி சொன்ன ஒண்ணு வளர்ந்து பதினஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சு இல்ல ஆகட்டும் பையன் எப்படி இருக்கான் பாக்க அப்படி கொழு கொழுன்னு இருக்கான் பாருங்க பக்கத்து ஊருக்கார் தான் நல்ல பெரிய வசதியான குடும்பம் துபாயில சொந்த பிசினஸ் நூறு பவுனு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் பணம் ஒரு காரும் தரேன்னு சொல்றாங்க ஏன் அவன் கார்ல ஏறலையா நீங்க ஸ்கூல்ல பாடம் நடத்துறீங்க கடலுக்கும் போறீங்க பத்தாவதுக்கு புரோக்கர் வேலை அடை இது அப்படி எடுத்துக்காதீங்க பொண்ணுக்கும் பையனுக்கும் புது வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி தர புனிதமான வேலை இது நம்ம ஊர்ல எங்க பார்த்தாலும் புரோக்கருங்க தான் இருக்காங்க நீங்க ஒரு சின்ன முதலாளி அவ்வளவுதான் பொண்ணை படிக்க வச்சு வேலைக்கு அனுப்பி அதோட சம்பளத்தை வாங்கணுங்கிற அவசியம் உங்களுக்கு இல்ல அந்த அல்லா கருணையால அப்படி எதுவும் அப்ப இந்த வர்ணம் முடிச்சிட வேண்டியதானே மத்தியாரையா அவ பொம்பளை பிள்ளையா இருக்கிறதுனால பத்து பதினஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சுன்னு அவளை யார் தலையிலையும் கட்டணும்னு அவசியம் இல்லை அவளுக்கு படிக்க விருப்பமும் இருக்கு திறமையும் இருக்கு படிக்கட்டும் டாக்டர் கலெக்டர் ஆகலைன்னாலும் ஒரு விஷயத்த பார்த்தாலோ கேட்டாலோ அதை புரிஞ்சுக்கிற திறமையாவது இருக்குல்ல நாளைக்கு ரெண்டு குழந்தைங்களை பெத்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு நாலு வார்த்தை கத்துக் கொடுக்க முடியும்ல மத்த வீட்டு விஷயங்களை பேசுறத விடுங்க நம்ம வீட்டு பிள்ளைகளை அப்படி விட்டுற முடியுமா என்ன பிரச்சனை ஆயிடுங்க படிக்க போனதுனால யாரும் இது வரைக்கும் கெட்டு போனதில்லை ஆனா எவ்வளவுதான் படிச்சாலும் நல்லாகாத மனுஷங்களும் இருக்காங்க 
நானும் நீங்களும் ஓதுற குரானோட முதல் வார்த்தை இருக்கு பாருங்க இக்ரஹான் தெரியும்ல இக்ரஹான் சொன்னா படிக்கணும்னு அர்த்தம் மனுஷனா பிறந்தவங்களுக்கு எழுத படிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் சொல்லி கொடுத்த மதம் தான் இஸ்லாம் மதம் எங்க போறீங்க உட்காருங்க ஒரு காலத்துல இங்கிலீஷ சாத்தானோட பாசன் சொன்னவங்க தான் நாம என்னோட பொண்ணு நல்லா படிப்பா சந்தோஷமா சிரிச்சு விளையாடி கடலோட கதை சொல்லிக்கிட்டு ஆடி ஓடி நல்லா விளையாடட்டும் அவ சீக்கிரமா வந்துருவான் ராஜகுமார இருபத்தஞ்சு இருபத்தி எட்டு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தேழு முப்பத்தெட்டு முப்பத்தி ஒன்பது நாற்பது வருத்தமா இருந்தாலும் இப்படி காத்திருக்கிறது சுகமா தான் இருக்கு என்ன <laughs> <laughs> இப்படி சொட்ட விழுந்ததுக்கு காரணம் சின்ன வயசுல இருந்து நடுக்கடலுக்கு போய் உப்பு காத்து பட்டதுனால நான் அறிவாளிங்கிறதுனால இல்ல ஆமா என் பொண்ணு என்கிட்ட எதையோ கேட்க நினைக்கிறான்னு தெரியுது பயங்கரமா கொஞ்சுறாளே அவ ஸ்கூல்ல இருந்து அங்காடி தெருவுக்கு போறாங்களாம் அவளுக்கும் போகணுமா அதுக்கு சம்மதம் கேக்குறான் என்னோட செல்ல பொண்ணு ஒரு விஷயத்துக்கு ஆசைப்பட்டானா அது நடந்தே ஆகணும் தேவைப்பட்டா இந்த அப்பா அதை செஞ்சு முடிப்பேன் கெஞ்சிரானா அப்பா நீங்களே கேட்டுட்டே இருக்கீங்க சின்ன பொண்ணுடா சந்தோஷமா இருக்கு சின்ன பொண்ணா அங்காடி தெரு மசூதி எல்லாம் ஜனங்க என்ன பார்த்துதான் கேக்குறாங்க ஓ தங்கச்சிக்கு அடக்க உடக்கமா நடக்க தெரியாதான்னு தலையிலதான் <laughs> 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 நேரம் <laughs> 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 
பார்த்து வாங்க வரலையாவும் <laughs> 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 அவளுக்கும் அவ புருஷனுக்கும் அவங்க வேலையை பத்தி யோசிக்க தான் நேரம் இருக்கு என்ன பத்தி யோசிக்க எங்க நேரம் இருக்கு என் புருஷன சீக்கிரமாவே கடவுள் கூட எனக்குன்னு ஒரு அண்ணன் இருக்கார் அவர் ஏழு கடவுள் தாண்டி இருக்கு வேண்டாம் சின்ன வயசுல இருந்து நான் என் அண்ணனா ஏற்றுக்கிட்டேன் காசன் பாயும் ஷாகிராவும் இருக்கும் அதுவே பெரிய பெருமையா இப்பெல்லாம் நம்ம வீட்டு பக்கமே அவனை பார்க்கவே முடியல வீடு வேலையெல்லாம் முடியட்டும் சுபாஷ் தம்பியும் வரட்டும் அதுக்கப்புறம் தான் குடி போற தேதிய முடிவு பண்ணணும் எப்படியோ எக்ஸாம் ஒரு வழியா முடிஞ்சது நானும் திரும்ப வந்துட்டேன் ஜெயிச்சிருவேன் நீ கண்டிப்பா ஜெயிச்சிருவேன் வா சுந்தரி சுபாஷ்க்கு காபி எடுத்துட்டு வாமா காஃபில உன வேணாமா எனக்கு வயிறு ஃபுல்லா சாப்பிடணுமா போய் ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு வந்துரு நானே எல்லாத்தையும் ரெடி பண்றேன் ஓகேமா போதும் <laughs> இந்த சுபாஷ் நாளைக்கு பெங்களூருக்கு கிளம்பி போயிட்டே இருப்பான் நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட் மட்டும் இல்லாம பார்த்தா பாத்துக்கிட்டே இருக்கலான்ற மாதிரி அழகழகான பொண்ணுங்க கூட இருப்பாங்க அப்ப நான் கிளம்பட்டுமா நான் உன்னை விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டேன் சாயராவை பாத்துக்கிட்டு நான் இங்கேயே இருந்துருவேன் அம்மா இந்த தடவையாவது நீங்க பாய் கிட்ட சொல்லி எனக்கு சகிராக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறீங்களா அதுக்கு ஏன்ட நீ அவசரப்படுற காசிம் பாய் உன்னோட மாமா முன்ன பின்ன தெரியாதவங்களை சாகிராவை கட்டி கொடுக்கறத விட உனக்கு கட்டி கொடுக்கலாம்ல பத்து பதினஞ்சு சவரன் சேர்த்து வச்சிருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் அட எனக்கு பொண்ணு பணம் எல்லாம் தேவையில்லமா அவளை கட்டிக்கிட்டா போதும் ஆஹா நகையும் பணமும் வேண்டாமா எல்லாம் வேணும் ஏண்ட கிருக்கா உனக்கு என்னடா கோர அது உங்களுக்கு தெரியாதா என்னது ஒரு குறையும் இல்லன்னு அத தண்ட நானும் சொல்றேன் என் பிள்ளைக்கு பொண்ணும் வேணும் பொண்ண கட்டிக்கும் போது நகையும் வேணும் அம்மா மாமா காசி மாமா மாமா நிலுங்க எனக்கு இருக்கிற ஒரே அண்ணனி நீயும் திரும்பி பாக்காம போற அதுக்கு நீயும் உன் பிள்ளையும் இங்க வந்து போய் ரெண்டு வாரம் கூட ஆகலையம்மா மனுஷங்களுக்கு ஏதாவது ஆகணும்னா ரெண்டு வாரம் தேவையா என்ன கண்ண மூடி கண்ண திறக்கிறதுக்குள்ள மனுஷங்க போய் சேர்ந்துடுறாங்கல்ல ஓ பாட்ட கொஞ்சம் நிப்பாட்டு இங்க ரோட்லயே விழுந்து செத்துறாத வா அப்ப என் கல்யாணத்துக்கு நீ உயிரோட இருக்க மாட்டியா வாய முடிட்டு வாடா வேலை சீக்கிரம் ஆகட்டேன் ஆஹா அல்லாது 
நான் பாக்குறது கனவா நினைவா ரெண்டு கோழி புடிச்சிட்டு வந்திருக்கீங்க நல்ல விட கோழியா இருக்க என்ன கோழி வியாபாரமா சாயிரா தான் சொன்னா கொஞ்சம் நாட்டுக்கோழி வேணும்னு அவளுக்கு எனக்கு என்னென்ன பிடிக்கும் எது எது பிடிக்காது நல்லாவே தெரியுமே நல்ல முறுக்கேறி உடம்பு வேணும்னா நாட்டுக்கோழி தான் பெஸ்ட் எப்படி கோழி வியாபாரம் ஆரம்பிச்சிட்டியா என்ன காசி பாய் கிடைக்க மாட்டேங்குது இந்த வீட்டு பொண்ணு சொன்னதுனால பாண்டி கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன் இந்த வீட்டு பொண்ணு ஆமா இல்ல அது வந்து அப்பா அந்த நாட்டுக்கோழி இருக்குல்ல பருத்தரிச்சு குழம்பு வச்சா நல்லா இருக்கும்ல என்ன சொல்றீங்க அப்படி நான் சொல்றேன் சொல்லணுமா என்ன அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதா ஏ அப்பாக்கு என்ன பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரியாதா அடியே தின்னி பண்டாரம் உனக்கு கோழி பிரியாணி வேணும்னா அதை சொல்லி தொலைக்க வேண்டியதுதானே ஆமா அதுக்கு எதுக்கு இத்தனை கோழி ஆமா நானும் வந்திருக்கல்ல அதனால அதிகமா சொல்லிருக்கேன் ஓ மாமனோட பிரியமன மருமகன வரவே இருக்கிறதுக்காக போய் வேலை பாரு பரவாயில்ல சொல்லுமா என்ன திடீர்னு நாட்டுக்கோழிக்கு தாவி இருக்க உங்களோட அழகு தான்ப்பா என்னோட ஆளா ஆமா சின்ன வயசுல நீங்க கறி மீன் வாங்கி வாங்கி ஊட்டி விட்டீங்கல்ல ஒரு பையனுக்கு அவன்தான் சுபாஷ் ஓ சுபாஷ் இதெல்லாம் கொடுத்து நான் அவனை கெடுத்துட்டேன்னா இப்ப அவனை கெடுக்கிறது நீ தாண்டி நடக்கட்டும் நடக்கட்டும் கிளம்பிடுவியாங்க வேண்டாம் நீ போ போறதுக்கு முன்னாடி நான் மூக்குல பஞ்ச வச்சுட்டு இந்த பாயில படுத்துட்டு இருப்பேன்ல அத பாத்துட்டு கிளம்பு போதும் இல்ல என் செலத்தை விட்டுட்டு நான் எங்கயும் எங்கயும் போக மாட்டேன் இது சத்தியம் இல்ல எனக்கு தெரியும் அப்போ பொய் சொல்லி என்ன ஏமாத்த பாக்குறல இங்க பாரு வாழ்க்கையோட மிகப்பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா எனக்கு காதலிக்கவோ அவங்களை கூட்டிட்டு ஊ சுத்தவோ எனக்கு சுத்தமா டைம் இல்ல ஏன் மனசுல ஆசைய வளர்த்துட்டு இப்ப காதல் என்ன விளையாட்டா தெரியுதா ஹே இந்த மாதிரி இன்னொரு தடவை பேசினு வச்சுக்கோ உன்ன கொண்டுடுவேன் பிரமாதம் பிரமாதம் என் தங்கச்சிங்கிறதுனால சொல்லல நடிப்புங்கிற விஷயத்துல நடிகை மஞ்சுவேன் சுபாஷ் தம்பி என்ன பார்த்ததும் கொஞ்சம் நடுங்கிட்டான் மாமாவை பார்த்ததும் எனக்கு ஒன்னும் புரியல ஆமா காசிம் பாய் என்ன திடீர்னு இந்த பக்கம் நீ லீவுக்கு வந்தா ஏதாவது ட்ராமா போடுவேன் எனக்கு தெரியும் அதான் பார்த்துட்டு போலான்னு வந்தேன் காசிம் பாய் நீங்களும் நாடகம் பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்களா ஞாயிற்றுக்கிழமை என் வீட்டு கிரக பிரவேசம் எல்லாரும் சீக்கிரமா வந்து சேருங்க
ஏதோ துபாயில இருந்து அண்ணா வந்துட்டாரு முதலாளியாம <laughs> <laughs> இது உனக்கு பிடிச்சிருக்கா நல்லா இருக்கு அப்புறம் வெளியே இருக்க உங்களுக்கு குடிக்க ஏதாவது குடுத்தியா குடுத்துட்டு மதிய சாப்பாட்டுக்கு யாராவது வருவாங்களா மசூதி கமிட்டில இருக்க எல்லாரும் வருவாங்க இன்னும் சில பேர் வருவாங்க ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேருக்கு சமைச்சிரு அப்பா இத நான் எடுத்துக்க வா என்னோட பிள்ளைக்கு அதை விட சூப்பரானது இருக்கு மசூதிய சரி பண்ற கொஞ்சம் பண வேணும்னு கொஞ்சம் எல்லாரும் எடுத்து சொல்லுங்க அஸ்லாம் வலைக்கும் நீங்க வாங்கிட்டு வர சொன்னதோட ரெசிப்ட் இதுல இருக்கு இந்தாங்க பணம் மசூதிக்கு மேல இன்னொரு ஃபுளோர் கட்லாம் இருக்கும் ஒரு ஒரு நாட்டுல இருந்து ஒவ்வொருத்தரும் இந்த மாதிரி ஃபண்டு நமக்கு அனுப்பிட்டே இருப்பாங்க இத வச்சு நம்ம கஷ்டப்படுற ஆளுங்களுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணலாம் டெவலப் ஆகிட்டே போலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வலைக்கும் அஸ்லாம் அம்மா தாத்தா வந்துட்டாரு ஓகேங்க மஜித் நீயும் ஓகாரு போன வாரம் வெள்ளிக்கிழமையே வரேன்னு சொன்னீங்களே பா ஏ வரல நம்ம கொல்லத்துல இருக்கிற கோபாலோட பொண்ணுக்கு கல்யாணம் அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க நான் கொஞ்சம் உதவி பண்ணேன்னா கொஞ்சம் பணத்தை ரெடி பண்ணலாம்னு பசங்க சொன்னாங்க அது அம்மா என்னால வர முடியல மசூதியை மேம்படுத்த மஜித் கொஞ்சம் பணம் கொண்டு வந்துருக்காரு மசூதிய சீக்கிரம் ரெடி பண்ணிடலாம் அந்த அல்லா எனக்கு கொடுத்த கடவுள் ஆனா இந்த மனுஷங்களை சரி பண்றதுதான் கஷ்டம் சரி அப்ப நான் கிளம்ப குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் ஆபீஸோட வீட்டை சேர்ந்தவங்க என்ன சொல்றாங்க அவங்களே என்ன சொல்றது சார் அவங்களுக்கு குழந்தைங்க வேணுமா அதான் என் மேல கேஸ் போட போறாங்களா என்னமா திடீர்னு இந்த பக்கம் வந்திருக்க என் புருஷன் கல்ஃபில இருந்து வந்திருக்கா உன்னோட புருஷனும் ஒன்ன மாதிரியே எங்கிட்ட படிச்சு வந்தானே இங்கங்க இது உங்களுக்கு தான் என்னமா அது இதெல்லாம் எனக்கு எதுக்குமா உனக்கு ஒரு வேலையே இல்லையா இவன் படிப்பெல்லாம் எப்படி போயிடுச்சு ஆ நல்லா படிச்சிட்டு இருக்கா அப்புறம் குடும்பத்தனம் அந்த விஷயத்துல உங்க அப்பா மஜித் பெரிய ஆளு தான் நீ அப்படி தானே அடுத்த வருஷம் இங்கிலீஷ் மீடியம்ல சேர்த்தலான்னு அவர் சொல்றாரு அதனால கொஞ்சம் கவனமா பாத்துக்கோங்க உனக்குதான் தெரியும்ல எனக்கு எல்லா பசங்களும் ஒரே மாதிரிதான் எந்த மீடியத்துல படிச்சாலும் பசங்க மனிதாபிமானத்தோட வளரணும் புனிதமான ஒரு எதிர்காலத்தை அமைச்சு தர்ற இடம் தான் இந்த பள்ளிக்கூடம் ஆ நிறைய விருந்தாளி வந்திருக்காங்க நான் கிளம்ப மஜித்த நான் கேட்டதா சொல்லு என்ன டீச்சர் ஒண்ணு இல்ல இன்னும் கிளாஸ்க்கு போலையா கிளாஸுக்கு போறதான வந்திருக்கேன் நீங்களே சென்ட் அடிச்சுக்கிறீங்களா ஆமாமா தேவைதான் அப்ப இத நீங்களே வச்சுக்கங்க அரபு நாட்டுல இருந்து வந்துட்டு இந்த அரபு டீச்சருக்கு யாருமே ஒரு சென்ட் கூட தரல இந்த கொடுமைய எங்க போய் தான் சொல்றது இப்படியும் சில பேரு ஹ 
பாப்பாடா இப்பதான் எனக்கு போன உயிர் வந்த மாதிரி இருக்கு அதான் சொன்னல இதெல்லாம் வேண்டானு சுபாஷ் பெரிய இவன் மாதிரி என்கிட்ட பேசாத என்ன எனக்கும் கோவம் வர சொல்லிட்டான் இந்த சுந்தரியோட முகத்தை பக்கதா தனியா உன இந்த இடத்துக்கு வர சொன்னதே சரி சாப்பிடு உனக்காக கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்த நான் <laughs> 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 என்ன திடீர்னு ரொம்ப அழகா இருக்கிற உனக்கெல்லாம் எதுக்குப்பா இப்படி ஒரு தொப்பி அவங்க எல்லாரையும் நல்லா பாரு அவங்க யார் தலையில தொப்பி இல்லையே அப்புறம் உனக்கு மட்டும் எதுக்கு இது ஒரு இஸ்லாமிய தொப்பி போட்டுக்கணுங்கிறது மத பாரம்பரியம் அத வேணாம் சொல்ல இவன் யாருப்பா சொல்லுவானுங்க அவங்க மனசுலாம் வேற ஏதோ நினைப்பிருக்கு பாய் உங்க எல்லாராலையும் தான் அவரு இப்படி ஆயிட்டாரு புரியல சொல்றேன் கேளுங்க பரிசுத்தமான குரான் உருவான நாடு அரபு நாடு அந்த குரான்ல எழுதி இருக்கிற வார்த்தைகள் அரபிக்கே அந்த அரபிக்க மாணவர்களுக்கு கத்துத்தர புனிதமான வேலையை செய்யற ஆசிரியர் நான் அப்படியாப்பட்ட அரபு நாட்டில இருந்து கொண்டு வந்த ஒரு பாட்டில் ஸ்ப்ரே ஜிப்பா துணி இதெல்லாம் உங்க மனைவி யாருக்கு கொடுத்தாங்க தெரியுமா எனக்கு கொடுக்கல நேரா அந்த தொப்பி கழட்டினே ஹெச்எம்க்கு கொடுத்தாங்க அவரு தானே உங்க பையன் தலையில இருந்து தொப்பியை கழட்டி எடுத்தாரு இனிமே இப்படி எல்லாம் போட்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இதுல இருந்து என்ன தெரியுது இப்படியே போனா இது எங்க போய் முடியுமோ தெரியலையே சியாமளா தேவி பிரசன் சார் ராஜகுமாரி பிரசன் சார் ராமச்சந்திரன் பிரசன் சார் அபுபக்கர் சித்திக் பிரசன் சார் உஸ்மான் பி எம் தொப்பிய போட்டுக்கிட்டு ஸ்கூலுக்கு வராதன்னு ஏற்கனவே சொல்லிருக்கல ஒரு தடவை சொன்ன கேட்க மாட்டியா இந்த ஸ்கூல்ல ஜாதி மத கிடையாது இத்தனை நாள் வரைக்கும் இல்லாத ஒரு தொப்பி என்ன விளையாடுறீங்களா சொல்லுடா செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்ன விஷயத்த செய்வியாடா ஏன் செஞ்ச வீட்டுலதான் சொன்னாங்க சார் தொப்பிய போட்டுட்டு போன ஒன்னு பெத்தவங்களும் எங்கிட்ட படிச்ச பசங்க தான்பா என்ன சொல்லி கொடுத்த அவங்க எல்லாரும் என்னதான் கத்துக்கிட்டாங்க ஈஸ்வரா
என்னையா மனுஷன் எங்க அப்ப அந்த பசங்களுக்கு தலையில தொப்பி எடுத்து போட்டு விட்டானா பயந்தான் அது உன்னோட அப்பா இல்ல நம்ம சமுதாயத்துல இருக்கிற அத்தனை பேருக்கு இப்படி ஒரு வியாதி இருக்கதான் செய்யும் அதெல்லாம் ஒரு பயம் அகங்காரம் ஒத்துமையான இந்த நாடு நாசமா போறதுக்கு உங்களை மாதிரி நாலு பேர் பண்ற நல்ல தமாசே போதும் இது ஒண்ணு தமாஷ் இல்ல பின்ன அட்டகாசமா அப்பா இதுக்கு நடுவில் நீங்க வராதீங்க உங்களுக்கு இதெல்லாம் சொன்னா புரியாது ஆமாண்டா எங்களுக்கு புரியாது மதத்தை நம்பிக்கிட்டு தான் இந்த காலம் வரைக்கும் மான மரியாதையோட இந்த ஊர்ல வாழ் எங்களை மாதிரி முதியோர்களுக்கு நீங்க ரெண்டு பேர் இப்ப சொல்றீங்களே இந்த மதம் அது எங்களுக்கு புரியாது வாங்கடா இவங்களோட இந்த நடவடிக்கை நல்லதுக்கு இல்லையா அல்ல இந்தியா என் தாய்நாடு இந்தியா என் தாய்நாடு இந்தியர் யாவரும் என் உடன் பிறந்தோர் இந்தியர் யாவரும் என்னுடன் பிறந்தோர் நான் நான் என்னுடைய என்னுடைய திருநா நான் நம்ம நாட்டை நேசிக்கிறேன் சமத்துவமும் பண்பாடும் நிறைஞ்ச சமத்துவமும் பண்பாடும் நிறைந்த அதனோட பாரம்பரியத்தை நினைச்சு நான் பெருமைப்படுறேன் அதோட பாரம்பரியத்தை நினைச்சு நான் பெருமைப்படுறேன் அட இந்த நேரத்தில் எங்க போறதாமா முடியலப்பா என்னால முடியல அந்தாலும் போனா போட்டோம் நம்ம பசங்கள்லாம் தொப்பி போட்டுட்டு தான் படிப்பாங்க அப்படியெல்லாம் எடுத்தறிஞ்சு பேசாத மஜித் உனக்கு ஆனாவனா சொல்லி கொடுத்த குருநாதர் அவர் அதெல்லாம் அந்த காலம் இது இந்த காலம் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் தலையில தொப்பி வைக்கணுமா வேணாமா அவரு சொல்ல கூடாது விவரம் தெரியாம விளையாட்டுத்தனமா இருக்கிற பசங்க கிட்ட பிடிவாதமா ஒரு தொப்பிய போட்டு அங்காடி தெரு வழியா கூட்டிட்டு போனா அது ஒரு பெரிய சாதனை நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கியா சாதாரண விஷயத்துக்கு அடிதடி வெட்டு குத்து ரத்தானு எவ்வளவோ இந்த மண்ணு சந்திச்சிருக்கு குதிரை பந்தயமும் ஜல்லிக்கட்டும் புட்பால் மாதிரி இதையும் ஒரு விளையாட்டா நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அந்த படைச்ச அல்லாவை நினைச்சு இனிமே இந்த மண்ணுல ரத்தம் சிந்த வைக்க யாரும் முயற்சி பண்ணாதீங்க இந்த பாருங்க சார் தொப்பி போட்ட பசங்களுக்கு உங்களால ஏதாவது கத்து கொடுக்க முடியுமா கத்து கொடுங்க என்ன ஏன் அப்ப எனக்கே வந்துருச்சு அதை நீங்க வீட்டுல வச்சு கத்து கொடுங்க 
இது கவர்மெண்ட் சம்பளம் தர வாத்தியார விஷயம் நடத்துற ஸ்கூலு ஸ்கூலு குமாரண்ணா நம்ம பசங்களுக்கு என்ன கத்து கொடுக்கணுமோ கத்து கொடுங்க அதுக்கு இது ஒண்ணு உங்க அப்பா வீட்டு சொத்து இல்லடா டே ஆமாடா இந்த ஊர்ல இந்துக்களோட கூட்டங்கள்ல எதுக்கு தெரிஞ்ச கில்லாடிங்க நிறைய பேர் இருக்காங்கடா இது யாரும் அரபி தொப்பி வச்சு படிக்கவும் வேண்டாம் கத்து கொடுக்கவும் வேண்டாம் டேய் வேண்டாம் சொன்ன கேளுங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிச்சுக்காதீங்க டேய் தூக்கம் வரலையா நெல்ரா விளையாட்டு திறமா இருக்கிற சின்ன பசங்களுக்கு நாலு எழுத்து கத்து கொடுக்கற சரஸ்வதி கோயில் வாசல்ல வெட்டு குத்து ரத்த கரை இல்ல வெட்டு குத்து ரவுடியசம் அது அவங்க வீட்டு சொத்து இல்ல அது நமக்கு தெரியும் நமக்கா யாரா அது நமக்கு நாமளா நாம இந்துக்கள் இங்க பாரு இந்த ஊர்ல பல பேருக்கு நான் நாலு எழுத்து கத்து கொடுத்திருக்கேன் அப்படிப்பட்ட என் பைய மனசுல இப்படி ஒரு விஷமா உங்களுக்கு தெரியாதுப்பா இவங்க எல்லாம் முளையிலே கிள்ளி எரியலன்னா அவங்க வளர்ந்து வளர்ந்து நம்மள வழியில் தள்ளிடுவாங்கப்பா இப்படியே போச்சுன்னா இது ரொம்ப நாளைக்கு நீடிக்காதுப்பா மாறும் மத மனுஷன பண்போட வாழ வைக்க வேண்டிய விஷயம் தனிப்பட்ட மத அடையாளங்களை ஸ்கூலுக்குள்ள கொண்டு வரக்கூடாது அதை வச்சு எந்த வித பிரச்சனையும் பண்ணக்கூடாது எந்த வேலை வெட்டியும் இல்லாத சில பேர் மதத்தை ஒரு தொழில் ஆக்கிட்டாங்க அவ்வளவுதான் நீ எங்க மச்சி வெட்டி வேடா ஆமாண்டா நான் தான் வெட்டின அதுக்கு பெண்ணாங்கிற நீ இன்னைக்கு நாங்க உண்ட வெட்டிட்டு வண்டா கை வைக்கிற கணக்க முடிக்காம நாங்க விடுறதா இல்லடா அப்ப முடிச்சிடா ஓ 
சந்தோஷமா இருக்கு அர்த்தமே இல்லாத விஷயத்த சொல்லி மனுஷங்களை கொண்ணு குவிக்கிறதுக்கும் நாட்டை எரிச்சு சாம்பலாக்குறதுக்கும் இந்த அப்பாவுக்கு ஒரு புள்ள இருக்கான்ல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஒண்ணு மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்க விவேகமே இல்லாத உங்களை மாதிரி ஆளுங்க கையாளுற விஷயம் இல்ல மதம் ஒரு விஷயம் கேட்டா கண்டிப்பா புரிஞ்சுப்பீங்க முஸ்லீம்ஸ் எல்லாம் தொப்பி போட்டு படிக்கிறதும் படிக்க வைக்கிறதுக்கும் வேற ஸ்கூல் பாத்துக்கிட்டோம் நம்ம ஸ்கூல்ல இதெல்லாம் தேவையில்ல நம்ம ஸ்கூலா எங்க அப்பா இந்த ஸ்கூல்ல கட்டினதுக்கு காரணமே ஜாதி பிரிச்சு படிக்கவும் இல்ல மதத்தை கத்து கொடுக்கவும் இல்ல நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க எங்களுக்கு புரியவே இல்ல எங்க அப்பா அந்த ஸ்கூலை உருவாக்குனாரு அதுக்காக ராத்திரி பகலும் உழைச்சதும் அதை உயிர் மாறி கொண்டு நடத்துறதும் ஹெட் மாஸ்டர் ராமண்ணா ஒருத்தர் தான் அந்த மனுஷன் கவலைப்படுற இந்த விஷயத்துல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பேருமே தப்பு இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி தானா சொல்லுங்க அதுல என்ன சந்தேகம் அதுல என்ன வித்தியாசம் இருக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் உங்களால செய்ய முடியுதா அதை தடுக்க தானே நீங்க ட்ரை பண்றீங்க அப்படின்னா உங்க குடும்பம் இந்த ஊர் இந்துக்களோட நிக்க மாட்டீங்க அப்படிதானே சொல்லுங்க இந்த வீட்டுல அந்த காலத்திலேயே ஜாதி மதம் பார்த்து எதுக்கும் கூட நீ சரித்திரமே இல்ல அதெல்லாம் உனக்கு தெரியாது தெரியும் தெரியும் இந்த வீட்டை காவல் காக்குறது அந்த காசிம் பாய் தான் நல்லா தெரியும் அந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கதான் உங்களுக்கு புத்தி இருக்கு மூச்சு அடைக்கும் போதும் வேதனை கூடும் போதும் என் சொந்த அண்ணன் சங்கர் இங்கிலாந்துல இருந்து போன்ல கேப்பாரு வியாதி எப்படி இருக்குது அந்த நேரத்துல ஒரு பாய விரிச்சு போட்டு வீட்டுக்கு வெளியே காவல் இருக்க காசம் பாய் மட்டும் தாண்டா இருந்தாரு என்னோட அம்மா பெக்காத அண்ணண்டா அவரு தேவையில்லாத விஷயத்துக்கு தொழிலா <laughs> சீக்கிரம் ஆட்டத முடிப்பா என்ன பண்ற சீக்கிரம் போடு
பசங்க எங்க பிள்ளைங்களை அநியாயமா கொண்டுட்டாங்க சேர்ந்து <laughs> 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 நம்ம போலீஸ்காரங்க நம்ம நாட்டு மக்களையும் நம்ம நாட்டையும் காப்பாத்துற பொறுப்பு நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு நம்மளோட அட்டென்ஷன் இங்க இருக்கிறதால இனி எந்த பிரச்சனையும் இங்க நடக்க கூடாது ரொம்ப சீரியஸான ப்ராப்ளம் இது டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரொம்ப சென்சிட்டிவான மக்கள் இவங்க ஒரு சின்ன தீப்பொறி போதும் பெரிய எரிமலையா வெடிச்சு சதறிடும் அதனால பிரச்சனைகளுக்கு நல்ல சொல்யூஷன் கிடைக்கிற வரைக்கும் இதுதான் நம்மளுடைய வீடு இந்த ஊர் ஜனங்க தான் நம்ம குடும்பம் சார் யாராவது டியூட்டி டைம்ல சொதப்பிட்டீங்க என்னை பத்தி உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும்ல ஹலோ இங்க பாருமா நெய் சோறு சாப்பிடல பிறந்த நாள் வருது இல்ல மட்டனா செம்மையா இருக்குமே சலாம் வணக்கம் பாய் அபீப் சைனுதன் முஸ்லியார் யாரு நான் தாங்க நான் இல்ல ம் உங்க பேர் என்ன சையத் முஸ்லீம் உன் பேர் என்னன்னு கேட்டேன் அலி வாத்தியாரா இருக்கேன் வேலையை பத்தி கேட்கல உன் பேர் கேட்டா பேரை மட்டும் சொல்லு புரிஞ்சது என்ன புரிஞ்சுதா பேரு மட்டும் சொன்னா போதும்னு அப்ப சொல்லு முகமது அலிமா முகமது அலி முகமது அலி என்ன சேக் என்ன சேக் மாட்டான் போல இருக்க சொல்றதுக்கு எனக்கும் கஷ்டமா தான் இருக்கு கேட்க நீங்களும் விரும்ப மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் பரவாயில்ல என்னாச்சுன்னு சொல்லுங்க இது கலெக்டரோட ஆர்டர் மசூதிக்கு சர்ச் வாரண்ட் எதுக்கு இதெல்லாம் படைச்சவனால கொஞ்சம் கூட ஏத்துக்க முடியாத விஷயம் தானே இப்ப நாட்டுல நடந்துகிட்டு இருக்கு போராட்டக்காரங்க புனிதமான மசூதிக்குள்ள ஆயுதங்களை ஒழிச்சு வச்சிருக்காங்கன்னு தகவல் வந்திருக்கு அதனால நாங்க சர்ச் பண்ணாம இருக்க முடியாது அல்லாவோட வீடா இருக்கிற மசூதிக்குள்ள ஆயுதங்களா வண்டியில் வைங்க ஏ 
இதெல்லாம் என்னது கவலைப்படாதீங்க அல்லாவுக்கு பயந்து நேர்மையான பாதையில போயிட்டு இருக்க எந்த ஒரு மனுஷனுக்கும் ஏத்துக்க முடியாத விஷயம்தான் என்ன பண்றது காலம் அப்படி போயிட்டு இருக்கு உங்களை கொஞ்சம் பேருக்கு இங்கதான் டியூட்டி ம் தள்ளி போடா நாம இப்ப அழுது ஒரு பிரயோஜனம் இல்ல மேல இருக்கிற அல்லாவுக்கு எல்லாமே தெரியும் அவர் பாத்துக்குவாரு இருந்தாலும் மனுஷனோட ரத்தமும் சகோதர சகோதரிகளை வெட்டி போட்டிருக்காங்க அவங்க சொந்தக்காரங்க கதறி அழுத அந்த மரண ஓலம் கடல் புறத்துல இன்னும் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கு இப்ப கடற்கரை அமைதியா இருக்கு ஆனா எனக்கு பயமா இருக்கு புயலுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அமைதி இனிமே இந்த கடற்கரையில நாம எல்லாம் வாழ முடியுமா எனக்கு தெரியும் நான் போய் தொழுதுட்டு வர தலையெழுத்து <laughs> 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 சின்ன வயசுல இருந்து கடலுக்கு போய் கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கின எல்லாத்தையும் இழந்துட்டாங்க அதாவது போகட்டும் விட்டுறலாம் ஆனா உங்களை எல்லாம் அத நினைச்சாதான் மனசே துடிக்குது சாகிராவை கட்டி கொடுக்கும் போது அவளுக்கு கொடுக்கறதுக்காக சேர்த்து வச்சது இது இங்கேயே இருக்கட்டும் எல்லாம் கொஞ்சம் கலங்கி தெளிஞ்சிருச்சுன்னா இதாவது மிச்சம் இருக்கும்ல கிளம்புறோம் உனக்கு எதுவும் ஆகாம திரும்ப வர்றதுக்கு நான் வேண்டிக்கிறமா Come on. 
நண்பர்கள்ையிலமா எனக்கே ரொம்ப பயமா இருக்குமா அப்பா நீங்க அடிக்கடி சொல்வீங்கல்ல உங்க பொண்ணு ஒரு விஷயத்துக்கு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா அதை நிறைவேற்றி வைப்பேன்னு நான் ஏதாவது கேட்டா அதை நடத்தி கொடுப்பேன்னு சொன்னீங்க எனக்கு வேணும் எனக்கு சுபாஷ் தான் வேணும்ப்பா வாழ்நாள் முழுக்க அவன் என் கூட இருந்தே ஆகணும் இல்லனா ஹிந்துஸ்தான் அப்படின்னா இந்துக்களோட நாடுன்னு அர்த்தம் அதாவது இந்தியா இந்துக்களுக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் அவ்வளவுதானே அகதிங்கிற பேரை சொல்லிட்டு இந்த மண்ணுல இனி அவங்களை கொண்டு வந்து இங்க தங்க வைக்கவே கூடாது உங்களுக்கு புரியுதா அது உண்மைதான் போலீஸோட தேடுதலும் கவர்மெண்டோட இந்த நடவடிக்கை எல்லாம் சும்மா ஏமாத்த வேலை நாம அதை நம்பி மாட்டிக்க கூடாது யாரு என்ன சொன்னாலும் சரி இதுக்கு மேல என்ன நடந்தாலும் சரி உயிரே போனாலும் சரி அவங்க இந்த பக்கம் வரக்கூடாது வரக்கூடாது நிக்க கூடாதுன்னு இல்ல சொல்ல வேணாங்கிறதாங்க என்னோட அபிப்பிராயம் இது அவங்களும் வாழ்ந்த ஊர் தானே நாராயணா நாலு பேர் உட்கார்ந்து முக்கியமான விஷயம் பேசிட்டு இருக்கும் போது சும்மா வளவலன்னு பேசாத கேச சிபிஐ கிட்ட ஒப்படைக்கலன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்ப நீங்க சொல்லுங்க நான் சொல்றது இல்லப்பா மேலெடுத்த முடிவுப்பா 
செத்து போனவங்க குடும்பத்துக்கும் காயமும் நஷ்டமும் ஏற்பட்டவங்களுக்கும் கவர்மெண்ட் ஃப்ரீயா கொடுத்த அந்த நஷ்ட ஈடு இருக்குல்ல அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம சர்க்காரோட மூஞ்சில தூக்கி எரிஞ்சிடலாம் கரெக்டா சொன்னீங்க பணத்தை தூக்கி வீசுறா ஹிந்துக்களை விலைக்கு வாங்கிடலாம்னு அவங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவனுக்கு இந்த பக்கமே வரக்கூடாது ஆஹ் சரி நிம்மதியாருக்கும்ப <laughs> வெட்டிக்கொண்டு <laughs> கிடையாது <laughs> அதுக்கு ஈட எதுவுமே செய்ய முடியாது ஈடு கட்ட முடியாது பேர் இழப்பு கொல்லப்பட்டவங்களுக்கும் கொலை செஞ்சவங்களுக்கும் அவங்கவுங்க பக்கம் நியாயம் இருக்கு அப்ப இவனுக்கு நீங்க இருக்கீங்க மக்களுக்கு சேவை செய்யற நாங்க இதுல நியாய தர்மம் பேச முடியாது வேதனை மட்டும்தான் பட முடியும் பொறுத்து தான் போகணும் பொறுத்துக்க மாட்டோம் நாங்க பொறுத்துக்கவே மாட்டோம் இது அரசு எடுத்த முடிவு வன்முறையில எரிஞ்சி சாம்பலாகாம இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் காப்பாத்தணுங்கிற மனிதாபிமானம் உள்ள எண்ணம் நீங்க எல்லாரும் ஒத்துமையா நட்போட இருங்க அதுக்காக தான் இந்த குடும்பங்களை கூட்டிக்கிட்டு இங்க வந்திருக்கோம் உங்களோட முழு ஒத்துழைப்பு எங்களுக்கு வேணும் அதுக்காக போலீஸும் பட்டாளமோல இங்க வர தேவை இல்லை கடவுளே மன்னிக்க மாட்டாரு இந்த கடற்கரையில இது வரைக்கும் சிந்தின ரத்தமும் கண்ணீரும் பார்த்தாதா இத மட்டும் கடவுள் பொறுத்து போறா கடவுளுக்கு எங்களுக்கு நடுவுல போலீஸ் வர தேவை இல்லை என்ன நடந்தாலும் சரி அந்த கடவுள் வானத்துல இருந்து கீழ இறங்கி வர போறது இல்ல அமைதியான வாழ்க்கையை விரும்புறவங்க கடவுளோட வார்த்தையை தான் சொல்றாங்கங்கறத புரிஞ்சுக்கங்க அது நடக்காது இவங்க எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போடுங்க இங்க இருந்து இல்லன்னு வெச்சுக்கோ இந்த மாதிரி ஆயுதம் நிறைய இருக்கு அதை எடுக்கணுமா அதை நாங்க எடுக்கணுமா வேண்டாம் சமாதானத்துக்காக தான் இவ்வளவு தூரம் பேசுறோம் இன்னொரு வன்முறை வெறியாட்டத்துக்காக இல்ல நாங்க திரும்ப போயிடுறோம் போனோம் போயே தீரணும் மன்னிச்சிடுங்க வண்டியில போய் ஏறுங்க பாத்தீங்களா இன்னும் இங்க நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்களா மாத்த வேண்டியதே இந்த மண்ண இல்ல முதல்ல இந்த மனுஷங்களோட மனசை தான் மாத்தணும் அதை செய்ய முடியாத வரைக்கும் நம்ம முயற்சி எல்லாம் வீணாதா போகும் இந்த அரசியல்வாதிகள்லாம் ஏது எது சொல்லிட்டு தப்பிச்சு போயிருவாங்க ஆனா நாம தான் உட்காந்து வருத்து போடணும் இது எதையும் மாத்த முடியாது அவங்க அந்த அளவுக்கு பிடிவாதமா இருந்தாங்கன்னா என்ன விலை கொடுத்தாவது நம்ம ஆளுங்களை அங்க கொண்டு போய் தங்க வச்சே ஆகணும் ஆனா நீங்க சொல்ற மாதிரி அது ஈஸியான விஷயம் இல்ல அதனால கவர்மெண்ட் எடுத்த எல்லா முயற்சிகளும் மொத்தமா தோல்வி அடைஞ்சிருச்சு யார் இதை பண்றாங்கன்னு ஒத்துக்க மாட்டாங்க அப்புறம் எப்படி இந்த பிரச்சனை தீரும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருந்துச்சு இல்ல இப்ப அதை சரி கட்ட முடியல மிகப்பெரிய காரணியம் நிறைஞ்ச வரும் கருணை கொண்டு வருமான அல்ல தன்னோட படைப்புகள் ஒண்ணு கொண்டு கொண்டு போட்டு அட்டகாசம் பண்ணும் போது இந்த உலகத்தை ஒரு போர்க்களமா பாக்குறதுல அவருக்கு கொஞ்சமும் விருப்பம் இல்ல அடுத்த வேலை கஞ்சிக்கு வழி தேடி ஒரே ஓடத்துல ஒன்னா சேர்ந்து கடலுக்கு போறவங்க தான் இந்த கடற்கரையில இருக்கிறவங்க அன்னைக்கும் இந்த நிலத்துல கோயிலும் மசூதியும் இருந்துச்சு அப்பாவை மனுஷங்க மனசுல மதமும் நம்பிக்கை இருந்துச்சு அன்னைக்கு ஒன்னா சேர்ந்து கடல்ல மல்லு கட்டின ஆட்கள் இன்னைக்கு இந்த கரையில ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வெட்டிக்கிட்டு சாவறாங்க ஒன்னு குவிக்கிறாங்க 
இன்னைக்கு ஒன்னா சேர்ந்து ஒரே ஓடத்துல கடலுக்கு போக முடியுமா இங்க இருக்கிற இந்து முஸ்லீம் சகோதரர்கள் போக முடியுமா சொல்லுங்க முடியாத அளவுக்கு பண்ணிட்டீங்கல்ல யாரு கொஞ்சம் அரசியல்வாதிகளும் பணக்காரங்களும் அவங்க ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிற ரவுடிகளும் அன்று வேர்ல்டு காரங்க நான் அப்துல்லாஹ் ஆர்மி அடைக்கல கேம்ப்னு சொல்லி போர்டு வச்சுக்கிட்டு அந்த போர்டுக்கு கீழ ஆயிரக்கணக்கில் வாழ்ற பாவப்பட்ட மனுஷங்க பெண்களும் குழந்தைகளும் வயசானவங்களும் வியாதியஸ்தர்களும் அந்த கஷ்டம்லாம் அனுபவிச்சவங்களுக்கு தயா தெரியும் அனுபவிச்சவங்களுக்கு நரக வேதனை இருந்த குடிசையும் பண்ட பாத்திரத்தையும் தொலைச்சிட்டு பொறந்து வளர்ந்த மண்ணிலேயே மனுஷங்க அகதிகளா வந்திருக்காங்க அதுக்கு காரணம் யாரா இருந்தாலும் சரி எந்த போலீஸ் விசாரிச்சாலும் சரி எந்த சிபிஐ விசாரிச்சாலும் சரி தண்டனையா அந்த அல்லா கொடுக்காம இருக்க மாட்டாரு அல்லாவோட நீதிமன்றத்துல பாவிகளுக்காக அந்த கேஸ்ல வாதாடுறதுக்கு வாதாடி காப்பாத்துறதுக்கு எந்த ஒரு வக்கீலும் இல்ல பசங்களா எல்லா உயிர்களுக்கும் ரச்சகரா இருக்கிற காவல்காரரா இருக்கிற அல்லாவோட வீட்டுக்கு போலீஸ் காவலா அந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டீங்கல்ல அன்னையில இருந்து தொழுகையும் நடக்கல மூடி வச்சிருக்காங்க நீதிமானான அந்த அல்லா எல்லாரையும் மன்னிக்கட்டும் எல்லாம் வல்ல அந்த அல்லா தப்பு செஞ்சவங்களை தண்டிக்கட்டும் இனி அந்த அகதி கேம்ப்ல கடந்து கஷ்டப்பட வேண்டிய தேவை இருக்கா இங்கேயே இருக்கலாம் இங்க யாரும் அவங்கள எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க நாப்பது பேரு ஒண்ணு கூட மசூதிக்கு ஜின்னாவா இருக்கிறவன்னா அப்படின்னா அல்லா முன்னாடி மனசு திறந்து பேச வந்த நம்பிக்கை உள்ளவங்க முன்னாடி நிக்கிறவன்னு அர்த்தம் அப்படிப்பட்டன்னா அவங்களோட கஷ்டத்துக்கு தோல் கொடுத்து நிக்கணும் அது அந்த அல்லா எனக்கு கொடுத்த கடமை அஸ்லாமு அலைக்கும் இறங்கி நாங்க சொல்லிடுவோம் அப்புறம் மூணாவது நாள் என்னது நீ எல்லாத்தையும் ரொம்ப சீக்கிரமா சொல்லி முடிச்சுட்டப்பா பாரு இது என்ன சாதாரண விஷயம் கண்ணு கடங்கிறத பார்த்தா இந்த அம்மாவால தாங்க முடியாது 
அவங்களுக்கு <laughs> உனக்குதான் தெரியும்ல உன்னோட அம்மா என்ன பெத்துக்கலனாலும் எனக்கும் அம்மாவா இருந்திருக்காங்க பழைய சோறெல்லாம் ஊட்டி விட்டுருக்காங்க பொழுது விடியிற நேரத்துல அத அள்ளி அள்ளி சாப்பிட்டுட்டு தான் நான் கடலுக்கு போயிட்டு வந்தேன் இந்த வீட்டு உப்பும் சோறு சாப்பிட்டு தான் என் உடம்பு வளர்ந்துருக்கு எதுக்காக இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க நாளைக்கு இங்கிலாந்துக்கு போய் பெரிய ஆளாக வேண்டியவம்மா உன் பிள்ளை அப்படிப்பட்ட பிள்ளைய என் பொண்ணு நாசமா போனவ தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சிருமா அண்ணன் இப்ப சொன்னீங்கல்ல இங்க குடும்ப பாரம்பரியத்தை பத்தி சொன்னீங்கல்ல இதே இடத்துல நின்னுட்டு தான் நானும் கேக்குறேன் சுபாஷ்க்கு சாகிராவை நேசிக்கவும் சாகிராக்கு சுபாஷ நேசிக்கவும் அவங்க மனச சேர்த்து வைக்க கடவுளே ஆசைப்படும் போது அணையும் <laughs> நம்ம பிள்ளைங்களுக்கும் நடக்க முடிஞ்சதுன்னா முடியும் நீங்க சொன்னீங்கல்ல உங்களை எங்க அம்மா பெத்துக்கலனாலும் நீங்க என் அண்ணன் சொன்னீங்கல்ல அப்படி ஒரு அண்ணன் கிட்ட என் பையனுக்கு உங்க பொண்ணை கேக்குற அந்த கடலை சாட்சியா வச்சு அவளை அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கலாம் இல்ல சொல்லுங்க அது என் பொண்ணு சாகிராவ உனக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் ம் இது சத்தியம் இது என்ன மனசார ஏத்துக்கிறேன் இந்த தாலி Thank you. 
பண்ண பாக்க யாரும் வந்திருக்காங்கம்மா என்ன பாக்க ஆமாம்மா வா சொல்றேன் உங்களை தேடி வந்தால் உங்க பின்னாடி அம்மாவுக்கே தெரியாது அண்ணாவோட தைரியத்துல தான் இங்க வந்தேன் சுபாஷ் இன்னும் எவ்வளவு காலத்துக்கு தான் நம்ம இப்படி திருட்டுத்தனமா சந்திக்கிறதா கொஞ்ச நாள் காத்திருப்போம் அது கசகதான் செய்யும் அப்பதான் சுபாஷ் உனக்கு அமைய வேண்டிய ஒரு நல்ல வாழ்க்கைய நான் வந்து கெடுத்துட்டேன் பாரு சும்மா உளராத மனச காயப்படுத்துற நேரம் இல்ல இது ராஜகுமாரனும் ராஜகுமாரியும் தெரியும்ல வளர்ந்துகிட்டே இருக்காங்க இந்த வயிற்றுக்குள்ள சந்தோஷமா உங்களை வளர்க்கணும் சந்தோஷமா அவங்க இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம சரி ஓ இதுதான் எங்க கதையா நடக்காது முஸ்லிமாருக்கு காசிம் பாயின்றவன் தன்னோட பொண்ணு சாகிராவ ஒரு இந்துக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்களா அது உண்மையா நான் என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வச்சது சின்ன வயசுல இருந்தே அவளுக்கு அறிமுகமான நல்ல நடத்தை கொண்ட ஒரு பையனுக்கு தான் பொண்ணுக்கு பார்த்த பொருஷனோட கேரக்டர் எல்லாம் பத்தி நாங்க கேட்கல இந்த மாதிரி காரியத்தை செய்ய எப்படி உங்களுக்கு தைரியம் வந்துச்சா அது அவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நேசிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க கல்யாணத்துக்கு அதுதான் முக்கியமா இஸ்லாம் சட்டத்திட்டங்களை மீறினா காசிம் பாய்க்கு மன்னிப்பே கிடையாது தெரியும்ல அஞ்சு தடவை அல்லாவுக்கு முன்னாடி தொழுகையை நடத்துறவன்னா சாதாரண தப்பு தவற பத்தி எல்லாம் எனக்கு தெரியாது என் பொண்ணு கடல்ல விழுந்து செத்துற போறேன்னு சொன்னப்ப அவ வாழ்ந்து பாக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு அவளோட அப்பாவா நான் அதை செஞ்சேன் குழந்தைங்க செய்யற தவிர திருத்துறதுனா ஒரு அப்பாவோட கடமை ஒருத்தர் ஒருத்தர் நேசிக்கிறது தப்புன்னு நான் எங்கேயுமே படிச்சதில்லை நான் தெரியாமதான் கேக்குறேன் அது தப்பா தப்புதான் அந்த உறவை இந்த நிமிஷத்தோட முடிச்சுக்கோங்க அப்புறம் இந்த கமிட்டிக்கு மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி செஞ்ச தப்ப ஒத்துக்கோங்க சரி செஞ்ச தப்ப நான் ஒத்துக்கிறேன் அதுக்காக நீங்க கொடுக்கற எந்த தண்டனையும் நான் ஏத்துக்கிறேன் ஆனா ஒரு விஷயம் அப்புறம் என்ன போட்டு இருக்கிறீங்க அந்த உறவை அறுத்து விடுறதுக்கு படைச்ச அல்லாவாலதான் முடியும் நீதிமானான அல்லா அத பண்ணுவாரான்னு எனக்கு தெரியல என்னோட பொண்ணு இப்ப கர்ப்பமா இருக்க இனி அவளை என்னால முடியாது அந்த கடவுளுக்கு எல்லாம் தெரியும்னா நானும் என் பையனும் செஞ்ச விஷயம் தப்பா சரியான்னு அந்த தெய்வத்துக்கு தெரியும் எந்த கடவுளை பத்தி பேசுறீங்க நீங்க எந்த பேர்ல கூப்பிட்டாலும் நீங்க சொன்ன கடவுளோட விஷயத்த நான் சொல்லல ஸ்ரீதேவியம்மா அவங்க ஆளுங்க நம்ம ஆளுகளை வெட்டி கொண்ட ரத்த வாட கூட இன்னும் போகல இந்த நேரத்துல அவங்க வீட்டுல இருக்கிற பொண்ணு தான் உங்க பையனுக்கு கிடைச்சிச்சா கசிம்பாய் யாரையும் வெட்டி கொண்டது இல்ல நீங்க ஒண்ணு அவங்களுக்காக வக்காலத்து வாங்க வேண்டாம் நான் என்னோட விஷயத்த தான் சொன்னேன் விஷயம் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு விபரீதம் ஆயிடும் இங்க இருக்கிற இந்துக்கள் எல்லாத்துக்கும் துணிஞ்சுதான் இருக்காங்க நின்னுக்கும் நாலு பக்கம் மனுஷங்களோட ரத்தத்தை ஊத்தி அதுல ஓடி ஆடி விளையாடுங்க எல்லாரும் நானும் என் பையனும் அப்படி ஒரு காரியத்தை செய்யவே மாட்டோம் சொன்னா புரியாது உங்களுக்கு அடிபட்டதா புரியும் வாங்கடா என் பொண்ணு கூட்டிட்டு நான் எங்க போறதுன்னு தெரியலையே காசிம் இங்க பாருப்பா நம்ம இஸ்லாம் சமுதாயத்துக்குன்னு சில சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கு அதை அனுசரிச்சு தப்பு செஞ்சவன் தண்டனை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் நடக்கட்டும் அது நடக்கட்டும் 
சொல்லி அனுப்பவும் மனசு வர மாட்டேங்குது உன்னை தடுத்து நிறுத்தவும் முடியல இந்த வயசான காலத்துல என்ன பண்றதுன்னு ஒண்ணும் புரியல உங்களுக்கு தெரியல நானும் பள்ளியோட கமிட்டிக்கு தெரியும் அதான் முடிவு எடுத்துட்டோம்ல அப்புறம் என்ன நீங்க மட்டும் சொல்லிட்டா போதுமா இங்க கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறது எங்களை மாதிரி ஏழைகள் தானே சர்வலோக உங்களுக்காக இந்த பூமியை விசாலமா படைச்சிருக்கேன் எல்லாருக்கும் காவலா இருங்க அல்லா தீபம் 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 காசிமண்ணாவுக்கும் குடும்பத்துக்கும் உரிமையான வீடு தான் இது உங்க வீடு தான் வாங்க வா எல்லாரும் வாங்க உள்ள வாங்க இவ மூத்தவ இந்திரா இந்துன்னு கூப்பிடுவோம் இவ அவளுக்கு மூத்தவ சிந்து அதுக்குன்னு சிந்திரான்னு கூப்பிடாதீங்க உங்களோட கல்யாண விஷயம் நீங்க பாருங்க நீ அது என்னமோ தெரியல நடக்காதீங்க <laughs> 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 அதுக்குன்னு <laughs> <laughs> ஒரு காலத்தில் நீங்க போட்ட பிச்ச இன்னைக்கு அத நீங்களும் சேர்ந்து பங்குபட வேண்டிய காலம் இதோ இந்த கோட்டை தாண்டி யாரும் இங்க வரமாட்டாங்க கவலைப்படாதீங்க வாங்க எனக்கு என்னோட நண்பனை பார்க்கணும் 
வேண்டிக்கிட்ட <laughs> 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 ஒரு ஹிந்து ஒரு முஸ்லீம பாக்கிறதுக்காக வரல சின்ன வயசுல இருந்து ஒன்னா ஓடி புடிச்சு விளையாடின நண்பனை ராமன்கிற நண்பன் பாக்க வந்திருக்காரு அப்புறம் நாங்க தான் கூட்டிட்டு வந்தோம் எவ்வளவு பெரிய குற்றவாளியா இருந்தாலும் நீதிமன்ற தூக்கு தண்டனை விதிச்சா கடைசியில் ஒரு வார்த்தை கேட்பாங்க உங்களுக்கு கடைசி ஆசை ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்பாங்க தயவு செஞ்சு அந்த ஆளோட கடைசி ஆசை நிறைவேற்றி வைங்க இந்து எல்லாம் உள்ள ஓட முடியாது பசீரு பட்டாளக்காரனோட யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கிட்டு எந்த நேரத்திலயும் எதிரி நாட்டோட குண்டடிப்பட்டு சாகரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கிற கார்கள் கடும் குளிர் இல்ல இந்த பரதன் கையில ஒரு துப்பாக்கியோட நின்றுகிட்டு இருக்கான்னா அது ஒரு இந்துவா இல்ல ஒரு இந்தியனா தான் நின்றுருக்கான் ஒவ்வொரு இந்தியனும் தினமும் நிம்மதியா வீட்டுல போட்டு தூங்குறான்னா அதுக்கு எல்லையில தூக்கத்தை தொலைச்சிட்டு காவல் காக்குற இந்திய காரனான இந்திய பட்டாளத்துக்காரனான இந்த பரதன் தான் நாங்க ஒண்ணு வீட்டுல இல்ல அகதிகளுடைய கேம்ப்ல இருக்கோம் நம்ம நாடு அப்படி ஆயிடுச்சுப்பா இது இந்திய நாடு நீங்க பாருங்க யா யாரோ செஞ்ச தப்புக்காக பாவம் தண்டனை அவருக்கு கொடுத்துறாதீங்க இவருக்கும் கொடுக்க வேண்டாம் நாம யாரும் அனுபவிக்க வேண்டாம் இங்க பாருப்பா பரதா இவ்வளவு தூரம் வந்த ராமண்ணா கண்டிப்பா அவரோட நண்பர் சந்திப்பா ராமா நண்பா உனக்கு ஒண்ணு ஆகாதுப்பா ஈஸ்வரா அல்ல சந்தோஷமா இருக்க என்னோட நண்பன் என்னை தேடி வந்துட்டான் எனக்கு அதுவே போதும் இவங்கெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நீங்க வரவே முடியாதுன்னு என்னால உன்னு பார்க்க முடியாதுன்னு சொன்னாங்க அதெல்லாம் நடக்காது நிச்சயம் நடக்காது நாம ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்க்க கூடதா என்ன நான் இந்து நீ முஸ்லீம் அது தெரியல உனக்கு நாம ஒருத்தர் ஒருத்தர் சந்திக்க கூடதா என்ன எனக்கு போகணும் எனக்கு போகணும்பா எனக்கு என் மண்ணிலே கடந்து சாகணும் என்னை கூட்டிட்டு போறாமா நண்பா என்னை கூட்டிட்டு போவல்ல என்னை கூட்டிட்டு போறாமா கூப்பிட்டு <laughs> 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 <laughs>
எங்க அப்பா உடைந்த மரணம் இந்த ஊர்ல இருக்கிற இந்துக்களுக்காக தான் அதனால நான் இங்க ஒரு மகனா பேசல ஒரு ஹிந்துங்கிற முறையில வருத்தப்படுறேன் எதிர்க்கிற நாம மறுபடியும் மறுபடியும் கொல்லப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் இனி அதை நாம அப்படி விட்டுறவே கூடாது இது தர்ம யுத்தத்துக்கான நேரம் இனி நாம தான் எதையுமே ஆளணும் கர்ப்பமா இருக்கும் போது கடவுள் பிரார்த்தனை மட்டும் போதாது கொஞ்சம் உடம்பையும் பாத்துக்கணும் இத மொத்தத்தையும் குடிச்சிடு இந்த பொண்ண ரெண்டு மதத்துக்காரங்களும் தேடிக்கிட்டு இருக்காங்களா கொஞ்ச நாளைக்கு இவள பத்திரமா பாத்துக்கணும்னு பரதம் என்கிட்ட சொன்னான் ரொம்பவே யோசிச்சுதோ என் புருஷ இதுக்கு சரின்னு சொன்னாரு கடவுளே கிளம்புங்க சசியங்கடா ஒன்ன 
என்னோட ஆளுங்க எல்லாமே பத்திரமா என் கஸ்டடியில் இருக்காங்க இந்தா பிடிச்சுக்க அப்புறம் அந்த வழியை பார்த்து அப்படியே திரும்பி போயிடுங்க இதுக்கு நாங்கள் ஒத்துக்க மாட்டோம் போன் சொன்னா ஒழுங்கு மாதிரியா இடத்த காலி பண்ணுங்க மஜித் பாய் இவங்க நம்ம பசங்க தானே எங்கேயாவது போய் சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு போட்டு அவர் எங்கேயாவது போய் எப்படியாவது வாழ முடியாது முஸ்லீமா பிறந்த இந்த பொண்ணு இத்தனை காலத்துல உங்க யாருக்குமே நான் எந்த துரோகமும் பண்ணது இல்லையப்பா அன்னைக்கும் இன்னைக்கும் நான் என்னைக்கும் தொழுக செஞ்சுக்கிட்டு எல்லா கவலைகளையும் அவர்கிட்ட மட்டும் சொல்லி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறவன் நான் சாதாரணமானவன் என்னோட பொண்ணுக்காக உங்க எல்லாரோட காலையும் விழுக நான் தயாரா இருக்கேன் ஆன மரியாதையோட வாழ்றவங்க தான் இந்த கடற்கரையில வாழ்ற முஸ்லீம் ஒரு இந்துவுக்கும் மகளை கட்டி கொடுத்து அல்லாவுக்கு துரோகம் பண்ணிட்டு நீங்க யாரும் ஜெயிக்க வேண்டாம் அதுக்கு நாங்க யாரும் ஒத்துக்க மாட்டோம் கர்ப்பமா இருக்கிற ஒரு தங்கச்சியோட அடிவயத்துல மிதிக்கிற ஒரு அண்ணன் மேற்கொள்றோம்னது <laughs> அண்ணா 
முன்னாடியில நாம இந்த கடலோட பாட்டை தான் சந்தோஷமா கேட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் இப்ப நாம கேக்குறது அதோட அழுக சத்தத்தை தான் தூங்காது எப்பவுமே இந்த கடல் தூங்காதுரா மனுஷனோட மனசுல இருக்கிற அழுக்க கழுவி தொடக்கிற வரைக்கும் இந்த கடல் எப்பவுமே தூங்காதுரா Oh, <laughs> oh,